കോതമംഗലം ബ്ലോക്കിലെ കുരുമുളക് കർഷകർക്ക് തൈകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കൃഷിവകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു കോതമംഗലത്ത് അനുവദിച്ച നേഴ്സറിയിൽ അൻപതിനായിരം തൈകളാണ് വിതരണത്തിന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൃഷിവകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ വഴിയാണ് കുരുമുളക് തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കോതമംഗലം ബ്ലോക്ക് പരിധിയിൽ കുരുമുളക് കർഷകർ ഏറെയുണ്ട് എന്നാൽ ആവശ്യമായ കുരുമുളക് തൈകൾ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആവശ്യമായ കുരുമുളക് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കോതമംഗലത്ത് നഴ്സറി അനുവദിച്ചത് കൃഷിവകുപ്പ് ഈ വർഷം അനുവദിച്ച ജില്ലയിലെ ഏക നഴ്സറിയാണ് ഇത് കരിമുണ്ട പന്നിയൂർ നീലമുണ്ടി തുടങ്ങിയ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കുരുമുളക് തൈകളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യാനാകും ജോസ് ചുള്ളിയിൽ എന്ന കർഷകനാണ് നഴ്സറി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോതമംഗലത്തെ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തൈകൾ മറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾക്ക് നൽകും പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കുരുമുളക് വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം നമ്മളിവിടെ കോതമംഗലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ നഴ്സറിയാണിത് കുരുമുളകിന്റെ നഴ്സറിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പദ്ധതി ജില്ലയിൽ കോതമംഗലം ബ്ലോക്കിനാണ് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയത് കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള കർഷകനാണിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം തയ്യോളം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള വിവിധ കൃഷിഭവനിലേക്കും കൂടാതെ അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് ബ്ലോക്കുകളിലുള്ള കൃഷിഭവനിലേക്കും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കർഷകൻ്റെ ഒരു വരുമാന വരുമാന മാർഗ്ഗവും കൂടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് തൈകളുടെ ലഭ്യത സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു സീസണിൽ വളരെ കുറച്ചാണ് ഫാമുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നൊരുക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഫാമ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൃഷിവകുപ്പ് വഴി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കുള്ള കുരുമുളക് തൈകളാകും കോതമംഗലത്തെ നഴ്സറിയിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സൗജന്യമായും സബ്സിഡി നിരക്കിലുമാണ് കർഷകർക്ക് തൈകൾ ലഭ്യമാക്കി വരുന്നത് കുരുമുളക് വികസനത്തിനായി ഈ വർഷം കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നഴ്സറിയിൽ നിന്നും ഇനി എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ കൃഷിക്കാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് തൈകൾ കൃഷിഭവന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യും അത് വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികളുണ്ട് എം ഐ ഡി എച്ചിന്റെ പദ്ധതികൾ അതേമാതിരി സ്പൈസസ് ഡെവലപ്മെന്റിലെ പദ്ധതികൾ അങ്ങനെ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ സബ്സിഡൈസ് റേറ്റിൽ തന്നെ കർഷകർക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലും സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലും പദ്ധതികൾ സർക്കാരിന്റെ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളുണ്ട് ആ പദ്ധതികൾക്കായിട്ടുള്ള തൈകളുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനായിട്ട് പ്രചോദനം നൽകിയത് അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൃഷി വകുപ്പ് പദ്ധതി അനുവദിച്ചു തരികയും ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവിടെ കൃഷി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൈകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി വിദഗ്ദ്ധ സംഘം നേഴ്സറി സന്ദർശിച്ചു കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ റോസ്മേരി ഓടക്കാലി സുഗന്ധവ്യഞ്ജന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി ദീപ തോമസ് പ്രൊഫസർ ആൻസി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കെ സി വി ന്യൂസ് കോതമംഗലം